您几位？一位。西冷五分熟，厨师长沙拉、油醋汁、甜品，甜品就不要了，给我酒单看看吧。行，一瓶，谢谢。请稍等。事儿，不用担心我。你可千万别做傻事儿啊！酗酒算吗？喂，你少喝点吧啊！挂了。张总，不好意思啊，张总，我我我我我我我出去，我给您买包烟，给您买包雪茄，给您买包好雪茄，是吧？你等一下，一会儿回来，回来啊，是不是？回来回来回来，回来，不会结账的，一会儿见，一会儿见啊。看着我的牛排干嘛？你是不是没吃饱？我没动，吃吧。
，那就喝完了，再一杯。哎。好了，您的账也还没结呢，他的那个我一起付了。好。您好，一共是一千九百八十元。多少？一千九百八，先生。请问您确定要为那位女士支付？确定，确定，确定。麻烦你快点。好的，好的。加上您的一百六十八元的意大利面，一共是两千一百四十八元。小票我不要了，谢谢啊。回家的路上，都多大年纪了，那还能被人劫到吗？就公司再说吧。哦，现在已经说不清楚了。好，放心吧，我已经在回家的路上。还记得我吗？<笑>你们现在这年轻的小孩还用这一套搭讪吗？我们以前见过的。哦呦，我们还见过啊！这是,是在一个夕阳西下的黄昏。对对对，你记起来了。对什么对？你说你这么年轻，长得又那么好看。为什么不找一个年轻点的小姑娘挑衅？我没挑衅你。对，跟十年前你早就调戏完了，你知道吗？所以说男人都是一样的，不管啥年纪都是喜欢年轻的。十年前在解放路那公交。问你一个问题，你觉得我长得好看吗？你跟了我一路不会就想跟我聊聊天儿吧？我跟你说，今天你真的捡到大便宜了。都说男人就是朝三暮四、朝猫逗狗的东西，那都是什么动物的本能。我觉得你误会了，我真的没有别的想法，我不好意思啊，我可能是认错人了。嗯，现在时候也不早了，你家在哪儿？我送你回去吧。哼，嫌我老，是不是？刚才我说什么来着？就在那这个世界就是这么不公平。不是你慢点，慢点，慢点，慢点，小心，小心！哎，快到了，快到了！哎，哎，慢点啊！大橙子，你你赶紧帮我查一下，鲨鱼西餐厅附近的宾馆。宾馆？你旁边是谁呀、啊？啊，什么情况啊？酒店也
可以。回头给你解释。现在跟我解释。我找你妈去了，妈，我给你安排相亲了。你为什么要惯着我呀？哎，不是，哎，别废话，你赶紧帮我查。呦呦呦，然后然后给人灌多了，是吧？走不动啊。对对对对对。别废话了，赶紧的，就说来不来。可以啊，盛阳。你给我解释解释，到底什么情况啊？我我我这边跟你说不清楚，别废话了，挂。就一定要唱一首我的 KTV 成名曲。喂，喂，哎，杨，给你发过去了啊。行了，我找着了，不用你了。到了，到了，到了，到了，到了，到了。走，走，来来，这边，这边，这边，这边，这边，马上就唱歌了。嗯，喂。啊。让。你好，开房。不问你有大丑吗？是表姐，就一位女士，我送她上来。哎哎哎，要你们这最大的包间。哦，那就是大丑房。对，大丑房。我们还来人。重点房还是包夜呢？通宵。包夜，包夜。啊，包夜，包夜。押金五百，房费三百八。您支付宝修微信。哦，我我我都行。先生，请留下您的联系方式。来，这是小票，谢谢啊。你买什么单啊？你待会儿让梁珊珊买啊。哎哎哎，我我我让他梁珊珊会来买的。好好好，不好意思啊，很多关系。姐姐姐，嗯，这新开的是不是？我没来过这，我从来没来过这些地方。三岁到三岁，走起！好晚了，好晚了。嗯，嘘。为什么不会唱歌？啊？为什么别的屋都不唱歌？啊？进屋唱，进屋唱。他们比阳光更早唤醒，他们比我们更早漫天的星辰。我叫申向前，今年四十五岁，干环卫二十三年了。我们的工作是三班倒，最近我和同事换了长夜班。我主要是负责新建西路的清洁工作，每天跑个四五趟。节假日的时候会做个两趟、嗯。这是我拍的。真好看，说话变得越来越整洁，倾斜的肩膀你也累。你是刚跟人打完架吗？用这帮小孩儿怎么来跟人打架？我妹也是跟人打架。依然如初的回答。
，那这电话也不接呢。平时不声不响的，别直接给咱们抱一个孙子回来。我问你一件事儿，这平时有没有跟他聊过，聊过那些男人之间比较深入的话题？什么话？就是怎么跟异性相处，怎么保护好自己，怎么保护好人家女孩子，还就是那什么防护措施，你有没有跟他聊过这些呀、啊？这现在的孩子懂得比咱们都懂。我就怕这些，你说这网上能教出什么好来？咱们家盛阳是个男孩子，你当爹的，你应该教育他，教育他怎么样有男人的担当，在外头要尊重女孩子，不能占人便宜。如果人家不愿意的话，不能硬来，感情未定，必须冷静。电话，姐姐，我是接不太好吧？那我接了啊。我姐们呢？哎，你谁啊？我媳妇电话怎么在你手里呢？说话。路人。那他呢？他怎么不接电话呀、啊？你让他过来接电话。你给我，你给我。哎，喂，帅哥，你能不能把你们位置发给我啊？我现在过去接他。您是哪位啊？我是梁珊珊，你看一下我在他的微信置顶。您稍等啊，我确认一下。你喂，你朋友他喝多了，我觉得他现在特别需要有人照顾。地址我我已经发给你们了，你们赶紧过来吧。好嘞，谢谢啊，我们这就过来了。没事。什么照顾照顾？然后我告诉你啊，现在满哪儿都是监控。他已经结婚了，你老实点啊。
，这次的伤心就是难免的。这每一个木星时分，有些事情你现在不必问，有些人你永远不。好像听到了，你要不要接那点？还喝多了，上来了，这儿。梁珊珊身边，我见过最特别的男人。为什么你不跟我聊天呢？我，他身边所有的男人看见我都会说：“姐姐长，姐姐短，姐姐左，姐姐右。”你怎么不说话？我，帮我点首歌吧。第一首，嗯，你说，嗯，我是真的爱你虽然我不确定你今天发生了什么，但我感觉你挺伤心的。以后别喝那么多酒了，对身体特别不好。地址我已经发给你那个叫珊珊的朋友了，他们很快就来接你。还有你老公。我叫盛阳
什么电话？你去看。肯定不是警察的电话。你怎么知道不是警察的电话？这那是警察的电话，那不早给他抓起来了？他刚才好像还笑了一下呢。有吗？啊，我看见了。别花式催婚了，行吗？我租房怎么了？哪个年轻人不租房啊？这要丢人也是您丢人啊！我可没答应去吃饭。而且你上次给我介绍你同事家那孩子，刚加上我微信就要我自拍，还要素颜照。我发给朋友圈，他说我炫富；我出去蹦迪，他说我不自爱。还有上上次吧，那个英国留学那人。这人看着是挺有德行的，但是他张口就说女孩不应该读书，女孩以后反正都要嫁人的。我天哪，哥们儿出国留学这是干嘛？丢人去吧！我真受够您给我介绍这些歪瓜裂枣了，我真谢谢你，我开眼了。还有这次是我要自己选择，我管他什么剩羊啊、剩牛的，我要好好实习，然后走人。我叫潘荣，这边请。汽水，给您泡的啊！你给我讲讲昨天发生什么了？什么都没发生，不可能。干活去，快点！我以前把妹可什么都告诉你的，就你那些破事儿，你以为我想知道吗？身材怎么样？长相哪款？左丁还是萌妹？其实我个人还是比较喜欢玉姐。想知道啊？嗯。老板办公室，自己看见。是今天来那实习生？就这么巧吗？办公室恋情刺激啊！喜欢你上啊！哎，嗯，我可提醒你啊，那姐们昨天放了我鸽子，害我等了两个小时
，到最后都没来啊！不是我，昨天和你开房的是谁呀、啊？不是他吗？不是，到底怎么回事？你跟我说说。忙着呢。老板，你怎么来了？你招呼我一下就行了。进来的实习生，我带来，你给安排一下。啊、哦，怎么称呼？啊、哦，潘柔。潘小姐、嗯，老板，你对我们二组太好了。你说空降这么一个大美女，你让那些小孩怎么工作？比下边小美女了。<笑>你给安排一下，介绍一下环境。行，好吧，好啊，您放心。<笑>潘小姐，哎，零零后。啊，对我大三的，我不打算您放心。<笑>会喝酒吗？啊？别紧张，我们组有个规矩，新人来了得聚餐欢迎。带你熟悉熟悉环境啊，来，这边。潘小姐，这边呢是我们的资料查阅室，平常呢可以看看书，找找灵感。嗯。这边是一组。哦，对了，我们公共区域啊是不能接听电话的，接电话的话去电话机。洗手间在两边，那边呢是更衣室，这边是茶水间。我们二组呢一般是负责文案跟创意，这就是我们的二组。哎，师哥好。哟，认识啊？啊、哦，我们一个学校的。啊、哦。组长，要不您先忙，让我师哥带我转一转。啊，可以，行。沈阳，哎，那个带潘小姐好好熟悉熟悉。好，老板介绍的。好，别嬉皮笑脸的，好好工作。师哥你好，我叫潘柔。那后面有空座，你坐吧。哎，这是咱们学校的什么？是不是？师哥，昨天晚上不好意思啊，我妈老是这样，也不是一次两次了。但是我真的不是一个爱爽约的人，微信我已经通过了，看在咱们俩是一个母校的份上。妹妹，妹妹，妹妹，你很有前途，知道是师哥还敢放师哥鸽子，你知道我们盛老师平时有多忙吗？昨天为了见你，连班都没加，撇工作就跑了，你这样做对吗？真的对不起啊，师哥，我辜负了你一笔。哎，上班就别聊私事了。<咳>这些资料，你拿回去熟悉熟悉。好，我一定熟读。这都是什么呀？咱们组的项目工作流程，你一定要记住了、啊。一般接到案子以后呢，会根据策略去想创意。文案负责概念构思和 slogan，A E 找 P R 做活动，美术负责最后的画面呈现。反正无论是 TVC 还是平面，都要做几个不同的视觉方案，供客户参考。选定方案之后呢，再找修图师和摄影师，最后再联系制作公司和导演。哎、啊，师哥，你能说慢一点吗？叫我盛阳。盛阳。哎，你身体怎么样啊？我身体，我身体挺好的。那就行，我估计你从今天起，加班熬夜少不了。干我们这一行呢，反正就是上班做不完的加班做，加班做不完的熬夜做。要是熬夜还做不完，那就中午做。发际线还可以哈、啊，以防万一，买两瓶防脱洗发水备着吧。有男朋友吗？没有，师哥我单身。那就好，我估计你从今天起也没有功夫谈恋爱了。咱们组除了刘姐以外都是单身狗。那，就你宋师哥，就是因为工作忙、抽不开身，都弹簧五个了。嗯。<笑>哎，我再提醒你一嘴啊，我们这一行被客户虐那是家常便饭，挨骂千万不能还嘴。要是实在受不了了，你就去外面吼两声。哎，那
也别吓唬人家了啊！没事，你也不用听他的，你实习而已嘛，没那么多要求。你就保证二十四小时开机，群里消息秒回，别放人鸽子就行了。挺狠的哈，干活去一晚上吧，那傻小子光给我发了个位置，也没跟我说你房间号，实在不好意思，喝多了看不了手机了都。安全带。你怎么到这儿来的？你还记得吗？不记得呀，断片了。你怎么没被人给卖了呢？你老了不值钱了呗。哎呀，万劫不保了我。昨晚那男孩谁呀、啊？不知道啊，路上捡的。见义勇为的小孩可是不多见。你知道吗？这小孩特别有意思。早上起来我一看，哎，床头放了一杯水，还给我租了一充电宝，手机电都给我充上了，逗不逗？把房钱还给人家。哼，就这破地儿能有多少钱？连这点钱都没有，还想出来泡姐姐？万一是个学生呢？那人生活费。学生，这么年轻。你们俩昨天没出什么事儿吧？出事儿了，我还能说他见义勇为啊？出事儿了才叫见义勇为呢。去你的！
再弹起今日往昔，平淡多不容易。我想你，也同意。说爱情是难懂的问题，交给命运还是自己？不在意，假装脱离，言不由衷是一种坏默契。有人早早离去。曾经定义在心里，不过是唯一。等待让人耗尽力气，却又看到你，从没想过放弃。我想我。是爱。